एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन 1 इन व्हिच ऑफ द फिगर्स इज लाइन एल ए ट्रांसवर्सल एंड इन व्हिच फिगर इट इज नॉट गिव रीजन तो क्वेश्चन 1 2 3 4 दिया है फोर फिगर दिया है इसमें ये एल जो एल इधर लिखा हुआ है एल ट्रांसवर्सल है या नहीं उसको हमें लिखना है अगर नहीं है तो क्यों नहीं है इसका रीजन लेना पड़ेगा इसमें से ये दोनों ट्रांसवर्सल होगा एल यहां इधर भी ट्रांसवर्सल होगा इधर भी ट्रांसवर्सल होगा क्योंकि इसमें ये एक पर, दो पैरेलल लाइन है पैरेलल लाइन में इंटरसेक्ट हुआ है लेकिन इसमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट डिफरेंट है इसमें ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है तो इसीलिए ये नहीं होगा ये एक ट्रांसवर्सल एल नहीं होगा एम एंड एन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम है इसलिए ये नहीं होगा इसमें डिफरेंट है इसीलिए होगा ये लाइन पैरेलल भी हो सकता है नॉन पैरेलल भी हो सकता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन सिंगल लाइन नहीं होना चाहिए सिंगल लाइन से जब इंटरसेक्ट होगा तो ये एक ट्रांसवर्सल नहीं होगा तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन ये होगा तो ये एक सिंगल लाइन है सिंगल लाइन के ऊपर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसीलिए ये एक ट्रांसवर्सल नहीं होगा तो हम लिखेंगे हियर लाइन एल इज नॉट ए ट्रांसवर्सल रीजन क्या होगा द लाइन एल कट्स अक्रॉस वन लाइन ओनली तो इसमें ओनली वन लाइन के ऊपर कट हुआ है तो इसीलिए ये एक ट्रांसवर्सल नहीं होगा तो ऐसे लिखने से ही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 1 2 का सॉल्यूशन ऐसे होगा इसमें ये जो फिगर फिगर ड्रा करने की जरूरत नहीं है सिर्फ रीजन लिखना है और ये ये एल जो दिया है एल लाइन एल लाइन ट्रांसवर्सल है या नहीं उसको लिखना है है तो यस लिखेंगे नहीं तो नो लिखेंगे अगर यस है तो क्यों यस है इसको हम लिखेंगे तो इधर L एक ट्रांसवर्सल होगा ये लाइन एक ट्रांसवर्सल होगा क्योंकि ये एक लाइन है M लाइन और N लाइन दोनों लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो इसका जो कट हुआ है तो इस ये पॉइंट डिफरेंट है तो सेम पॉइंट में होने से नहीं होगा तो इसका डिफरेंट पॉइंट है इसलिए ये एक ट्रांसवर्सल होगा तो हम लिखेंगे यस द लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल रीजन द लाइन L कट्स अक्रॉस टू पैरेलल लाइन तो ये दो पैरेलल लाइन की एक क्रॉस कट हुआ है इसलिए ये एक ट्रांसवर्सल होगा क्वेश्चन 3 में ये डायग्राम दिया है डायग्राम में ये जो एल है ये एम एक लाइन है ये एम एक लाइन है और एन एक लाइन है एन तो इसमें ये जो लाइन एल एल ने इधर और इधर कट किया तो ये दोनों पॉइंट क्या होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा तो ये जो दोनों लाइन है लाइन की इंटरसेक्टिंग पॉइंट सेम नहीं है तो इसीलिए ये ये जो L लाइन ये ट्रांसवर्सल होगा तो यस द लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल रीजन द लाइन L कट्स अक्रॉस टू नॉन पैरेलल लाइन तो ये जो दोनों लाइन है ये पैरेलल लाइन नहीं है फिर भी ये ट्रांसवर्सल होगा L एक ट्रांसवर्सल होगा क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 4 में ये M है मान लो ये M हो गया तो ये हो गया L एंड ये हो गया N तो इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये एक है तो सिंगल है तो ऐसे होने से नहीं होगा तो इसीलिए ये एक क्या होगा एल एक ट्रांसवर्सल नहीं होगा तो हम लिखेंगे नो द लाइन एल इज नॉट ए ट्रांसवर्सल रीजन द लाइन एल कट्स एट वन पॉइंट ओनली तो इसमें जो कट हुआ है कट पॉइंट वन है तो दोनों जो लाइन में अगर सिंगल एक लाइन रहेगा तो इसमें कटेगा तो तब भी ये एक ट्रांसवर्सल नहीं होगा और बहुत लाइन है मतलब उसी लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक हो गया तो इसमें एल ऐसे कट गया तो ऐसे भी ये एक इंटरसेक्ट ऐसे भी ये एक ट्रांसवर्सल नहीं बन पाएगा क्वेश्चन 2 इन फिगर 1 बिलो इफ द लाइन एम एंड एन आर पैरेलल टू ईच अदर व्हाट आर द मेजर्स ऑफ एंगल एक्स एंड वाई तो एक्स एंड वाई का हमें क्या फाइंड करना है मेजर्स फाइंड करना है मतलब एंगल का टोटल वैल्यू कितना है उसको फाइंड करना है क्वेश्चन टू सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन में ये फिगर दिया हुआ है फिगर को हम अगर ड्रॉ नहीं भी करें तब भी हो जाएगा हमें सिर्फ ये लिखना है फिगर को ड्रॉ करना नहीं है अगर ड्रॉ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर भी हम ड्रॉ अगर नहीं करना चाहे तो भी इसका सॉल्यूशन हो जाएगा वी नो दैट ये जो एंगल है ये एंगल है ये ये दोनों एंगल क्या होगा लीनियर पेयर होगा तो हम लिखेंगे ये एंगल और ये एंगल इन दोनों एंगल को 70 plus y equal to 180 degree लिख सकते हैं तो y को हम left hand side में रखेंगे 70 को इस तरफ लाएंगे तो y का value में मिलेगा हमें 110 degree again हम क्या लिख सकते हैं ये जो दोनों angle है ये angle supplementary angle है मतलब इन दोनों angle का total value कितना होगा 180 degree होगा तो जब भी ये दोनों line parallel होगा m and n parallel होगा तो ये दोनों क्या angle बनेगा supplementary angle बनेगा तब इस angle का total value होगा 180 degree 
तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई मतलब इस एंगल एंड इस एंगल की तो टेलिक वैल्यू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री तो y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू इधर सेवेंटी निकल के आ जाएगा क्योंकि ये हंड्रेड एंड टेन को हम इस तरफ लाएंगे तो सब स्टेक जब करेंगे सेवेंटी आ जाएगा इसको अगर हम चाहें तो ऐसे भी निकाल सकते हैं एक्स इक्वल टू सेवेंटी डिग्री को रेस्पॉन्डिंग एंगल तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है ये दोनों को रेस्पॉन्डिंग एंगल है तो ये एंगल अगर सेवेंटी डिग्री हुआ तो ये भी एंगल सेवेंटी डिग्री होगा तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं तो फाइनल इसका आंसर ऐसे होगा एक्स इक्वल टू सेवेंटी डिग्री एंड वाई इक्वल टू हंड्रेड एंड टेन डिग्री क्वेश्चन थ्री इन फिगर टू बिलो द लाइन्स एम एन एंड ओ आर पैरल टू इच अदर ये लाइन्स अभी पैरल है तो हमें फाइन करना है वन टू थ्री एंड फोर ये जो एंगल दिया है इसका रिजल्ट फाइन करना है क्वेश्चन थ्री का सोल्यूशन वी नो डेट हम ये क्या जानते हैं कि ये जो थ्री एन ये सिक्सटी डिग्री ये दोनों ये क्या हो गया आर्म हो गया कॉमन आर्म दोनों के लिए भार्टिक्स ये हो गया तो ये एक लीनियर पेयर बनेगा तो हम लिख सकते हैं लीनियर पेयर सो एंगल थ्री इक्वल टू हम सिक्सटी डिग्री को इस तरफ लाएंगे तो हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री ये जो थ्री है ये हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री बनेगा नेक्स्ट हम क्या लिख सकते हैं ये जो फोर है ये जो सिक्सटी है ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि ये को रेस्पॉन्डिंग एंगल है तो हम लिख सकते हैं कि एंगल फोर इक्वल टू सिक्सटी डिग्री को रेस्पॉन्डिंग एंगल हम ऐसे नोट करेंगे नेक्स्ट हम क्या करेंगे एंगल वन इक्वल टू एंगल फोर बनेगा ये जो एंगल है ये एंगल ये दोनों सेम बनेगा क्योंकि ये वार्टिकली ओपोजिट एंगल है हम ऐसे ब्रैकेट में लिख कर दिखाएंगे क्योंकि ये वार्टिकली ओपोजिट एंगल है तो ये जो फोर है फोर इक्वल टू कितना मिला हमें सिक्सटी डिग्री तो हम इधर सिक्सटी डिग्री पुट कर सकते हैं तो वन जो एंगल है एंगल वन का हमें वैल्यू मिल गया नेक्स्ट हम लिख सकते हैं एंगल टू इक्वल टू कितना होगा एंगल वन होगा ये कैसा एंगल होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा तो ये एंगल और ये एंगल दोनों एंगल क्या होगा सेम तो होगा हम लिख सकते हैं एंगल टू इक्वल टू एंगल वन सो एंगल टू इक्वल टू वन का वैल्यू हमने कितना निकाला सिक्सटी डिग्री निकाला तो इधर हम सिक्सटी डिग्री पुट करेंगे तो इसीलिए आंसर होगा एंगल वन इक्वल टू सिक्सटी डिग्री एंगल टू इक्वल टू सिक्सटी डिग्री थ्री इक्वल टू हंड्रेड एंड ट्वेंटी डिग्री एंड फोर इक्वल टू सिक्सटी डिग्री ये होगा उसका आंसर थ्री टू में दिया है व्हाट कैन यू से अबाउट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स एंगल फोर एंड एंगल टू एंगल वन एंड एंगल टू एंगल टू एंड एंगल फाइव सिक्सटी डिग्री एंड वन एंगल थ्री एंड एंगल फाइव ये जो एंगल दिया है ये इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं ये कौन सा एंगल होगा क्या होगा इक्वल होगा या नहीं होगा उसको हमें ये फिगर को देख लिखना है तो इसका सोल्यूशन ऐसे होगा क्वेश्चन क्वेश्चन थ्री टू सोल्यूशन तो थ्री टू में टू एंड फोर दिया है टू एंड फोर तो ए वन गया टू ए वन गया फोर सो ये जो दोनों पैरल लाइन है एन एन ओ एन एन ओ पैरल लाइन है इसमें फोर एक एंगल है एंड टू एक एंगल है ये कैसा एंगल बनेगा को रेस्पॉन्डिंग एंगल बनेगा तो को रेस्पॉन्डिंग एंगल जब भी बनेगा फोर इक्वल टू क्या बनेगा टू बनेगा तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं एंगल फोर एंड टू आर इक्वल बिकॉज दे आर को रेस्पॉन्डिंग एंगल तो ऐसे होगा इसका सोल्यूशन क्वेश्चन वन एंड टू आर इक्वल तो इसमें वन एंड टू के लिए हम लिखना पड़ेगा हमें तो वन एंड टू क्या बनेगा दे आर ऑल्सो इक्वल एंगल वन एंड एंगल टू ये भी इक्वल होगा क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है इन द सेम वे हम टू एंड फाइव के लिए लिखेंगे ये जो टू है एंगल टू प्लस एंगल फाइव इक्वल टू कितना होगा हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा क्यों होगा क्योंकि एंगल क्योंकि ये जो लाइन एन एन ओ है ये दोनों पैरल है जब भी ये दोनों लाइन पैरल होगा एन एन ओ ये दोनों पैरल लाइन है जब भी ये पैरल लाइन होगा तो इसका जो इंटीरियर एंगल है मतलब फाइव प्लस टू ये दोनों एंगल कितना होगा इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री होगा तो इसलिए हम लिख सकते हैं ये क्या कैसा एंगल बनेगा सप्लीमेंट्री एंगल सो एंगल टू एंड फाइव आर सप्लीमेंट्री एंगल बिकॉज एंगल टू एंड फाइव इक्वल टू हंड्रेड एंड एट्टी डिग्री नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं सिक्सटी डिग्री एंड वन ये हो गया सिक्सटी डिग्री ये हो गया वन तो ये दोनों कैसा है एंगल हो गया ये बाहर का एंगल है ये भी बाहर का एंगल है तो ये कैसा एंगल बनेगा एक्सटीरियर एंगल बनेगा तो एंगल सिक्सटी डिग्री सिक्सटी डिग्री एंड वन बोथ आर इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट मतलब ये इस तरफ है ये इस तरफ है दोनों अलग अलग साइड में है एक अगर राइट हैंड साइड में है तो एक लेफ्ट हैंड साइड में होगा तो इसको हम कहते हैं ऑल्टरनेट तो ऑल्टरनेट ये बाहर की तरफ है इसीलिए हम कह सकते हैं ये कैसा एंगल होगा एक्सटीरियर एंगल फाइनली थ्री एंड फाइव ये जो थ्री ये बाहर की तरफ है ये फाइव ये बाहर की तरफ है अगर हम एम एन एन ये दोनों लाइन में देखेंगे तो ये बाहर की तरफ है ये भी बाहर की तरफ है तो ये दोनों लाइन क्या होगा इक्वल होगा क्यों क्यों इक्वल
दे आर क्या होगा ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा जब भी दे आर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल होगा तब एंगल थ्री इक्वल टू एंगल कितना होगा एंगल फाइव होगा तो इसका वैल्यू सेम होगा क्वेश्चन फोर इन द गिवेन फिगर इफ एक्स इक्वल टू वाई कैन यू शे दैट लाइन्स एम एन एन आर पैरल तो ये फिगर दिया है इसमें एक्स का वैल्यू एंड वाई का वैल्यू दोनों सेम है मतलब इस एंगल और ये एंगल दोनों सेम है जब भी ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम होगा तो ये दोनों पैरेलल ही बनेगा क्वेश्चन फोर का सोल्यूशन फोर में ये एंगल और ये एंगल क्या है इक्वल है एक्स इक्वल टू तो वाई तो इसमें से हम क्या फाइन कर सकते हैं ये एंगल्स की अपोजिट ये एंगल है वार्टिकली अपोजिट एंगल होगा तो ये दोनों एंगल सेम होगा इसकी अपोजिट ये एंगल भी सेम होगा तो नेक्स्ट ये दोनों एंगल जब भी सेम होगा तो इसको जब हम लिनियर पेयर करके फाइन करेंगे ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा तो इसके अपोजिट ये एंगल भी सेम होगा और ये एंगल भी सेम होगा तो इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों वैल्यू सेम होगा तो इसी तरह अगर हम कंपेयर करेंगे तो ये लाइन एम एन एन क्या होगा पैरल होगा तो हम लिख सकते हैं येस वेन कोरेस्पॉन्डिंग एंगल एक्स है एक्स इक्वल टू वाई देन द लाइन एम एंड एन विल बी पैरल ये बनेगा इसका आंसर